good evening friends this video will teach you the futility of sea arms and the myth of rotator cuffs in shoulder here is a patient who proves that most rotator cuff tears do not need surgery except sportsmen politicians journalists or fussy patients this was a patient dwight surgery by three corporates and two medical colleges and here is a real time video with his own voice audio minimal subtitling done by my assistant to show you the miracles of the portals if you are interested in learning this game changer whatsapp me and learn here this person zero degree abduction not able to move his shoulder nasty mri showing a complete tear of the rotator cuff and this mri prompted three corporates two medical colleges and one orthopedic surgeon all advising arthroscopic or open repair all this is useless and unnecessary you just need to develop biceps and quadriceps and teach the patient rational exercises being a non weight bearing joint a1 and i5 a5 blocks alpha 1 alpha 5 blocks are enough to handle and manage all these situations and most rotator cuff tears do not need surgeries except for the above mentioned red flags thank you very much enjoy the video and your opinions will be very important to me thank you okay so in the place is very good okay you okay you okay there is a problem up in the program in the place my you should come and have a good meal yara support panitte thokana andro kai uttita very good hello parmiya irukanga abey sort illame sort illame ungala mudinja pananga illana sever la kai vechi pananga ipo pananga सेवर लगाई हुई चीज़ पाने को लगाई हुई सब तो कम दी जाए। ओके? हाँ, ओके। सब तो नहीं वैसे इजी आ रहा है मुझे। ओके। मालूम है आगे? पेन उंगली के अब लो रिलीफ आए तो। मुन्ना डी अलां अंदर पेन मुन्ना डी अंदर आनु बोलेगी लेकिन वैसे इतना है। अन्ना पेन इंदर इंदर कटा सील भी आ रहा है कर पाइंट बोलेगी तो � उपयोग ओके इंग्लिश ये पर हंड्रेड परसेंट लल इंजेक्शन पोट तक अपरा उंगल के इतने परसेंट पेन रिलीफ हो रखो फिफ्टी परसेंट रिड्यूस है फिफ्टी परसेंट रिड्यूस है रोटी फिर तो उनके ऊपर भी पेल मुनारी को पेल होने देगा अंडे के वंदे मिड में लावन उठा देगा टेन थर्टी टू लावन देगा यहाँ पाइयों उन्हें जिम में कोई दवा टेन थर्टी वाले आना नाले जिम में रखे अगर वो फ्रेंड्स वाला साफ़ जोड़ तो मारे लाने जी दवा लाने जी बोलते हैं वीटर गेट अंदर आना गेट अंदर ना कोई वो आयु वाली वाली मसाला मर रहा इन बीच ना फर्स्ट वाला सेकंड वाला ग्राउंड वाला भी रखे ग्राउंड वाला लेकिन साथ में बढ़ना है इन लोगों का ना मरा वाला जोन में ये जो पाइयों आयु वाली उनका तरह ना इधर रोड वायर के रेगा कटाई मरीज तम बोले थे ये दो प्रेशर बोले थे ना 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 रेटा वो मरीज ने पड़ी लाउस रोज में आएगी बोला यारी मंदे यारी करो को ऐनोडे पड़ी लस्की डायरेक्ट करो बोला फिर बोला को 
நான் தப்பி தோறி இந்த லெப்டாண்ட் ஊனலனா எனக்கு பட்டக் சூரிய இதுவும் இந்த கை எல்லாமே எனக்கு ஃப்ராக்சர் ஆகிடும் நான் உடனே என்னோட பேலன்ஸ் பண்ணி இந்த லெப்டாண்ட் ஊனன ஊனணும் ஒரு பெரிய பெயின் அதை தாங்கி நான் அழுதுனே வர என் பையன் அவங்க உள்ள நோயிறப்ப பின்னாடி ஒரு பெருசாலி உள்ள நோய் இருக்கு எரி எரியை பார்த்துட்டு ஐயோ ஐயோ கத்தினா எரி எரியும் கத்தினா ஐ எம் சேஃப் நான் எரிய ஐயோ ஐயோ கத்தினோம் பையன் ஏதோ கரண்ட் இருக்கு வந்து பார்த்தா கடைசியில் அவன் சிரிக்கிறான் நான் அழகிறேன் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்புறம் பையன் கிட்ட சொன்னா இல்லப்பா அவங்க ஒன்று இல்லை போதெல்லாம் ஃப்ராக்சர் இல்லை நீ சும்மா நடிக்கிறேன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு லெவன் தேர்ட்டி லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டுவெல் இருக்கும் அண்ணன் நாங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போனோம் எக்ஸ்ரே எடுத்தோம் எக்ஸ்ரே எடுத்தா எலும்பு லைட்டாக கிராக் ஆகிடுங்க நீங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு ஐஸ் வாட்டர் ஒருத்தரம் கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு மெடிசனை எழுதி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு வாரம் உங்களுக்கு சரியாகலாம் நீங்கள் வந்து எங்கிட்ட தாக்கிங்க நாங்கள் சரி ஒரு வாரத்துக்கு மேல பெயின் வந்து காட்டுற மாதிரி இல்லை அதிகமாச்சு அதிகமானா அது பக்கத்துல இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு அண்ணா நாட்டில் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனேன் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனா அவங்க சொன்னாங்க எம்ஆர்ஐ எடுங்க எம்ஆர்ஐ எடுத்தா துல்லியமா பார்க்க முடியும் உங்களுக்கு பெயின் அதிகமா இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நான் நைட்டு போன டாக்டர் கொடுத்த மெடிசன் நல்ல மெடிசன் தான் ஆனா எம்ஆர்ஐ பார்த்தா தான் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை தெரியும் சொன்னாங்க ஸோ எம்ஆர்ஐ எடுத்துட்டு திரும்ப அதே டாக்டர் கிட்ட போனேன் போனா என்ன சொல்லியிருந்தாங்க உங்களுக்கு ஜவ் டோட்டலா மேல ரெண்டு ஜவ் இருக்கு ரெண்டு ஜவுமே கிழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னாங்க இதுல இந்த என்ன சொல்லணும் எனக்கு அந்த நேரத்துல அடிப்பட்டதுல இருந்து இந்த கையை இப்படிதான் பண்ண முடியும் இந்த போஷன் இந்த போஷன் தான் இப்படிதான் பண்ண முடியும் முன்னாடியோ ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியும் இன்கேஸ் ஏதாவது அப்படி பண்ணிட்டா ஒரு கிட்டத்தட்ட பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் பயங்கர ஒரு பெயினா இருக்கும் அந்த பெயினோட நான் எம்ஆர்ஐ போய் எடுத்தேன் எடுத்தவன பாத்துட்டு டாக்டர் சொன்னா உங்களுக்கு ஜவு கிழிஞ்சு போச்சு ரெண்டு ஜவும் கிழிஞ்சு இருக்கு ஜவு கிழிஞ்சு ஒரு ஜவு வந்து இன்னொரு போனுக்குள்ள சொல்லி இருக்கு இன்னொரு ஜவு அந்த போன்ல சொல்லி இருக்கு அதனால உங்களுக்கு டஃபனா சர்ஜரி பண்ணி அதை வெளியே வச்சு சூச்சர் போட வேண்டியது வரும் இதுக்கு ஒரு ஹியூஜ் அமௌண்ட் செலவாகும் சொன்னாங்க நான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் என்னால பண்ண முடியல நான் ஒரு ஜெராஸ் ஆக்சுவலி வச்சிருக்கேன் என்ன பண்றது தெரியாம நான் அவங்க ஒப்பீனியன் பல நாட்டில் கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் பனிமலர்ல ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் அங்க புதுசா தந்துருக்காங்க நான் காலேஜ் பேர் சொல்ல வரதான் நினைச்சிருக்கேன் நான் ஜென்ரலா போனேன் போனாலும் அந்த டாக்டர் அங்க ஒரு டாக்டரும் இந்த ரேஞ்சஸ் தான் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ரசா கடல்ல ஒரு டாக்டர் கிளினிக் இருக்குது அதுவும் அவங்களும் இந்த ரேஞ்சஸ் தான் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஓமந்தூர் அறையும் இப்போ கிட்டத்தட்ட நேற்று வரைக்கும் போய்ட்டு தான் வந்திருக்கேன் கம்மிங் தேர்ஸ்ல வர சொல்லியிருக்காங்க அங்க வந்து என்னன்னா இந்த மாதிரி டெஃபினட் ஆப்ரேஷன் எல்லாருமே இந்த மூணு ஒப்பீனியன் பண்ண டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே டெஃபினட் ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேஷன்ல வேற முன்ன பின்ன அமௌண்ட் சொல்றாங்க அப்படிதான் சொல்றாங்க ஆப்ரேஷன் இருந்து எல்லாருமே கன்ஃபார்மா சொல்லிட்டாங்க அதுதான் பயந்து என்னுடைய நண்பர் மூலியமா சார எனக்கு ஒருத்தர் சொன்னாரு சொன்ன <laughs> என்ன என்னுடைய நிலைமையெல்லாம் பார்த்து அசைக்க முடியாத கையுடைய சோகத்தெல்லாம் பார்த்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்க இன்ஜெக்ஷன் போட்ட அடுத்த நிமிஷம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் எனக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் இப்போ இந்த கையை எப்படி தூக்க முடியுது இப்போ இந்த கையை உங்க பேலன்ஸ் பண்ணி சொல்லாம இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு அப்புறம் சார் ரெக்கம் பண்ண பிறகு இங்க வந்த பிறகு இந்த மேடம் அந்த எல்லா விவரத்தையும் கேட்டு அந்த ஒரு இன்ஜெக்ஷன் எனக்கு போட்ட பிறகு முன்னாடி எல்லாம் இந்த கையை வந்து இந்த போர்ஷன் எப்படி தான் வேலை செய்ய முடியும் இப்படி செய்ய முடியும் ஓரளவுக்கு ஏதாவது தப்பி தோறி எடுத்துட்டா பயங்கர பெயினா இருக்கும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த பெயின் வந்து ரிலீஃபர் பண்ண முடியாது இப்போ அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்ட பிறகு அடுத்த ரெமடி இப்ப கையை தூக்க முடியுது இப்ப எலும்பு இந்த பேலன்ஸ இப்போ இது இந்த சொத்து அப்படியே பிடிச்சி இந்த கையை அப்படி போய் இப்படியே போயிட்டு இந்த போய் இந்த கையை இந்த ரேஞ்சு வந்து தூக்க முடியும் இதெல்லாம் நான் வந்து முன்னாடி வந்து இருபத்தஞ்சாம் தேதி அடிப்பட்டுல இருந்து இந்த நிமிஷம் ஊசி போறதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த நிலைமை எனக்கு இல்லை இப்போ நல்லா ஆய மாறு இந்த விஷயம் தூக்க முடியுது அப்படியே திரும்பி இது வந்துட்டு இப்படி இறக்க முடியுது மறுபடியும் இந்த கொஞ்சம் ஹாரா இருக்கு கொஞ்சம் பெயின் இது வந்து முன்னாடி சுத்தமா இல்லாம இப்ப இந்த அளவுக்கு தூக்க முடியுது ஓகே ஐ மால் ரைட் திரும்ப கையை இறக்க முடியுது அப்படியே முன்னாடி இப்படியெல்லாம் நிக்க வைக்க முடியாது கையை யாராவது ஒருத்தர் உடனே ஒரு பிடிக்கும் இல்லைன்னா இந்த கையை தானா இப்படி பிடிச்சு இப்ப பாருங்க ஐ மால் ரைட் சூப்பர் இந்த எக்ஸசைஸ் எனக்கு வாரத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு காலையில் அஞ்சு தரம் ஈவினிங் அஞ்சு தரம் பண்ண சொல்ல பண்ண சொல்றாங்க பண்ண எனக்கு ஒரு